Cerca de 300 familias de la región viven en campamentos, una situación que se espera revertir a través del trabajo en terreno y del apoyo de profesionales en torno a asistencia y formación de líderes para que de esta forma se pueda mejorar la calidad de vida de las familias de la Araucanía. Lo va a servir harto porque los van a dar nuevas herramientas para enfrentar la lucha que es tener nuestra vivienda propia. Los dan nuevas herramientas para enfrentar lo, lo que se los viene, eh, conocemos otras realidades igual y así eh, les damos nuestros conocimientos que ya tenemos a los otros campamentos que recién se están formando. La Universidad de la Frontera a través de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades junto a Techo Chile cuentan con un convenio que permite que estudiantes y profesionales puedan desempeñar funciones de colaboración a la labor asistencial, investigación y de desarrollo en temáticas institucionales a dirigentes de campamentos. Para nuestra facultad es muy importante el poder participar de este tipo de convenios y de actividades concretas. Sentimos que como universidad estatal y pública tenemos una responsabilidad social que cumplir. Y eh, nos parece fun fundamental poder, en este caso, eh, apoyar en la formación de líderes comunitarios. Techo Chile trabaja en seis campamentos y en tres loteos irregulares de Temuco, donde el 61% de las familias no tienen acceso formal al agua potable y un 40% no cuenta con electricidad en sus viviendas. So, van a ser cuatro jornadas, eh, una vez por mes. Entonces una vez por menos vamos a reunir en este mismo espacio para entregar capacitación, conocimiento, pero también compartir experiencia eh, con otros dirigentes. Ya, acá van a estar representados comunidades de cinco campamentos de la región y tres loteos regulares, un total del de 24 o 25 dirigentes. Entonces es bien importante lo que estamos haciendo hoy con la universidad. Jornadas formativas para líderes comunitarios que contó con representantes y dirigentes de campamentos de la Araucanía. Encuentros que se realizarán mensualmente hasta noviembre, cuando los participantes serán certificados por la Casa de Estudios Superiores, permitiendo contar con dirigentes con opinión que puedan trabajar para mejorar la calidad de vida de las familias de la Araucanía.